ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്ക കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെറും ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കത് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതും ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അനാവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു പത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി പിന്നെ വാർത്ത് വെച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇടാം ഞാനൊരു ഏഴ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കട പച്ചമുളകല്ല ഈ മുളകാന്നിട്ട് വേവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ വെച്ചു എൻ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരിച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിടാം ഈ വെണ്ടയ്ക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിടാം പകുതിയോളം വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി പോകരുത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിരിയൻ മുളക് പൊടി ഇതിന് മുളക് പിരിയൻ മുളക് പൊടിയാണ് കൂടി നിൽക്കാനുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മതി അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ അതായത് ചുമന്ന നെല്ലിക്കയില്ലേ ആ നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ കുറച്ച് അതായത് ഓരോരുത്തർ ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി ആ വാളൻ പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്തതായത് അത് ഒഴിക്കണം അതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ മതി അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി അതിനുശേഷം ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണിത് അത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് നോക്കിക്കോണം അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുന്നുണ്ട് തിളക്കട്ടെ എന്താ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് എന്തോ എന്തൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകരുത് എൻ്റെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇതുപോലെ കിടക്കണം ചെറിയ ഉള്ളിയെല്ലാം അപ്പം നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കാണുമ്പോൾ ബൈ നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കറി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി